amigo Po Bienvenidos a un nuevo episodio de El Arca Online El día de hoy estoy pensando en algo diferente Adivinen en qué pienso hoy Estoy pensando en... Espérenlo Espérenlo En excursión Sí Excursión Ustedes le llaman hiking Hiking, estoy pensando en eso Vamos a ver lo que es una excursión Es cuando estás fuera Puede ser un paseo en la montaña O un bosque O incluso un paseo en la nieve Siempre que sales de paseo Necesitas de una persona Que te guíe para que no te pierdas ¿Alguna vez has ido de excursión con tu familia? Niños y niñas quisiera dar un anuncio muy importante Sí, estas próximas semanas serán un poquito distintas Vamos a necesitar la participación de todos ustedes El miércoles 26 de agosto será un día muy, muy, pero muy importante Vamos a realizar una votación y premiación de todos los juegos que hemos tenido en el Arca Online Queremos que todos formen parte para escoger el juego ganador Deben escoger inteligentemente Porque el juego ganador Será el juego que jugaremos todos Cuando volvamos al rally de niños Ahora para comenzar Recordaremos uno de los juegos que tuvimos En el arca online Hey, ¿qué tal niños y niñas? Estoy muy emocionado por el juego de este día. En este día vamos a probar las habilidades de hombres contra mujeres. Entonces vamos a dispararle a los vasos a ver quién consigue más puntos. Tendremos tres rounds y una oportunidad para ganar. Y el premio es unas maravillosas y exquisitas barras de sneakers. Three, two, one, go! este último round las cosas van a ser también un poco más intensas ahora tenemos 10 segundos para terminar de lanzar todas las bolitas y tirar todos los vasos vamos a ver quién gana en esta competencia Yeah, you can celebrate. Let's go. <laughs> Just celebrate, say something. Celebrate Uwa. Wait, do we have Uwa? Oh, yeah, Shrek say Uwa. Well, we didn't win. But we still have a very positive attitude about it, and we're going to take our punishment. Ha sido 
de excursión? Hmm. Vamos a ver, ¿podemos ir de excursión a un bosque? Yeah. Sí, sí podemos ¿Podemos ir de excursión a la cueva de un oso? ¡Oh, no! ¡Eso sería peligroso! ¿Podemos ir de excursión a una montaña? Yeah. Sí, sí podemos, sí ¿Podemos ir de excursión a la casa de tu abuelita? <risa> ¡No! ¡Eso sería raro! ¿Podemos ir de excursión a un río? Yeah. ¡Sí! Muy bien, niños Parece que ustedes saben todo sobre excursiones Ahora vamos a recordar otro juego que tuvimos aquí Se llama Drawing Challenge Can we start again? It's okay, keep going. Like, rude at this time. And I'm like, oh, yeah. 
I was trying to draw the arts, but that's how you spell it. Estoy aquí con mi amigo Bo. Hola amigos, ¿cómo están? Miss Sheila, ¿sabes lo que es una excursión? Claro que sí. 
¡Guau! ¡Wow! ¿Y, ¿Y qué es una excursión? ¿Alguna vez has ido de excursión? Sí, sí, una vez fui con mi familia a un lugar que se llamaba El Capitán. ¡Guau! ¡Wow! Debiste pasártela muy, pero muy bien. Sí, estaba muy divertido, Bo. Mi Sheila, si yo quisiera irme de excursión, ¿qué es lo que necesitaría? Bueno, la primera cosa que necesitarías es saber a dónde quieres ir. Mm, ¿Como un mapa? ¡Claro que sí! ¡Guau! Wow. ¿Y qué más? Bueno, la segunda cosa que necesitas saber es conocer el lugar. Oh, ¡Muy bien! ¿Y qué más necesito? Bueno, la última cosa es tener un guía. Una persona... ¿Un guía? Ajá. ¿Y qué es un guía? Un guía es una persona que tiene la experiencia y sabe sobre el sitio donde estás. Y esa misma persona es la que dirige a dónde vas. ¡Ah! ¡Pero mi Sheila! Eso suena que yo nada más necesito un mapa y saber a dónde voy y ya. No necesito un guía. Bo, todos necesitamos un guía. ¿En serio? Sí, Bo. Mm. ¿Puedes decirme algo de la Biblia que me ayude a saber esto? Claro que sí, Bo. Una, te voy a decir de una historia de un hombre que salió de excursión. Tal vez no tenía un plan de a dónde ir o un mapa, pero tenía muy buen guía. Y ese guía era Dios. Su nombre era Abraham. Mmm, Abraham. Sí, vamos a aprendernos este versículo que nos enseña sobre él. Ok. ¿Estás muy listo? Bien. Sí. Ok. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11.8 ¡Wow! Uh -huh. ¡Salió sin saber a dónde iba! ¡Sí, Bo! ¡Salió! ¿Quieres aprenderte el versículo conmigo? ¡Sí! Ok. Por la fe, Abraham... Por la fe, Abraham... Siendo llamado... Siendo llamado... Obedeció para salir... Obedeció para salir... Al lugar que había de recibir... Al lugar que había de recibir... Como herencia... Como herencia... Y salió sin saber a dónde iba... Y salió sin saber a dónde iba... Hebreos 11, 8... Hebreos 11, 8... ¿Podemos decir una vez más? Claro que sí, Bo... Por la fe Abraham... Por la fe Abraham, siendo llamado, siendo llamado, obedeció para salir, obedeció para salir, al lugar que había de recibir, al lugar que había de recibir, como herencia, como herencia, y salió sin saber a dónde iba, y salió sin saber a dónde iba, Hebreos 11, 8, Hebreos 11, 8, ¿Mm? vamos a decirlo una vez más, pero ahora que los niños de enfrente nos ayuden, ok, ¿están listos niños? Por la fe Abraham, por la fe Abraham, siendo llamado, siendo llamado, obedeció para salir al lugar, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11, 8. Hebreos 11, 8. ¿Crees que ya lo puedes decir, Bo? Um, Sí, voy a intentarlo. Ah, ah, ah. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11, 8. ¡Buen trabajo! ¡Sí! Wow. ¡Buen trabajo! ¡Wow! Miss Sheila, Abraham no tenía un mapa, ni tampoco conocía el lugar a donde iba. Pero aún así, por fe, él fue de excursión porque confiaba en su guía. Uh -huh. wow. ¿Ves, Bo? Todos necesitamos un guía. Y qué mejor que tener a Dios como guía. Y por fe, aunque no tengas un mapa en tu vida, Dios debe siempre ser tu guía. Tienes toda la razón, Michelle. De ahora en adelante, en mi vida, voy a confiar en Dios como mi guía. Qué bueno, Bo. Ahora vamos a prepararnos para la lección de hoy. ¡Adiós, niños! ¡Adiós! Un salón de la fama es un lugar donde se honra a personas que son excepcionales en lo que hacen. Existe para recordarle a futuras generaciones la grandeza de esta gente en el pasado. ¿Sabías que Dios tiene un salón de la fama para recordar gente extraordinaria de la fe escrita en el Antiguo Testamento? 
nosotros podemos encontrar ese salón de la fama en el Nuevo Testamento. Hebreos 11 nos dice, La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es la fe que tenían estos personajes en aquellos días, y es por su fe que ellos están en el salón de la fama de Dios. Por la fe, Abel dio lo mejor a Dios. Por la fe, Enoch caminó con Dios. Por su fe, Noé escuchó, obedeció y confió en la palabra de Dios. También por la fe, Abraham siguió a Dios, e incluso su esposa Sara creyó en las promesas de Dios. Por la fe, Moisés esperó el premio de Dios. Y por la fe, Raab recibió la presencia de Dios. Y también, por la fe, Josué guió a otros para Dios. Todas estas personas se hicieron famosas por su fe. Entonces, como Dios nos ha mostrado su salón de la fama de la gente que anduvo antes de nosotros y tuvo mucha fe a pesar de las dificultades, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, para que un día Dios nos diga, Bien, buen siervo y fiel, y seamos agregados a su gran salón de la fama. Muy bien, niños. Estoy muy contento por la lección del día de hoy. Ya nos hemos divertido, ya hemos pasado un buen rato. Ahora es tiempo de escuchar y poner atención a la lección de la Palabra de Dios. Recordándoles que estamos hablando sobre la fe y sobre el salón de la fama de la fe. Hemos estado aprendiendo sobre diferentes personajes de la Biblia que están en este salón de la fama y vamos a aprender sobre cómo ellos están ahí y cómo nosotros podemos aplicar esa misma fe a nuestras vidas. ¿Cómo confiar? Fe significa confiar en Dios. Si se acuerdan, hablamos de eso. Entonces, vamos a hablar sobre un personaje que ustedes seguramente conocen también. Este personaje se llama Abraham. Abraham, Abraham también era un amigo de Dios. Abraham seguía a Dios. Y quiero que aprendamos hoy sobre seguir a Dios. Eh, el día de hoy estuvimos hablando también sobre la excursión. La palabra del día de hoy es la excursión. ¿Alguno de ustedes ha ido de excursión? Ustedes le llaman hiking. ¿Alguno de ustedes han ido de hiking? A mí me gusta mucho, tal vez en un campamento o con tu familia. Y a mí me gusta mucho ir de, de excursión. Yo, voy, yo iba con mi papá, yo iba con mi mamá, me llevaba a mis perros y era muy divertido. Y lo más divertido de todo eso era cuando sabías a dónde ibas. Entonces yo quiero platicar contigo sobre una excursión que Dios le dijo a Abraham que tomara. ¿Te imaginas? Quiero que veamos juntos quién es Abraham. Antes de ser llamado Abraham, él solía ser Abraham. Claro, no hay mucha diferencia, solamente una letra, pero él se llamaba Abraham antes. Él vivía en un lugar llamado Arán, hasta que un día Dios le dijo, vete de tu tierra y tu parentela hacia el lugar que yo te diré. Abraham no sabía mucho sobre dónde iría, pero él confiaba en Dios y en su promesa de que lo enviaría a una tierra para que él y su familia pudieran vivir por generaciones. Dios también le prometió a Abraham que le daría un hijo y que su descendencia sería como las estrellas del cielo. Abraham creyó en Dios y siguió su voluntad. Abraham viajó, fue de excursión por miles, miles de millas hasta llegar a un lugar llamado Canaán. Y fue allí donde Dios le dijo, este es el lugar donde tú habitarás. Y Dios cambió ahí el nombre de Abraham a Abraham, que significa padre de muchas multitudes. Y le hizo un pacto con él de todas las cosas que él haría en su vida y la bendición que le traería. Verás, niños y niñas, es muy fácil seguir el camino donde vas cuando sabes lo que hay del otro lado. Yo les decía que a mí lo que más me gustaba de ir de excursión es saber lo que me iba a encontrar. Yo sabía que si yo subía una montaña, hasta arriba me iba a encontrar una vista increíble. Yo sabía que si yo seguía un camino, sabía hacia dónde me iba a llevar. Eso es fácil. Es fácil ir por un camino cuando sabes hacia dónde te va a llevar, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si tú no sabes? ¿Qué pasaría si tú no sabes hacia dónde te va a llevar ese camino? Mm, ahí cambia la situación, ¿verdad? ¿Andarías tú por un lugar donde ni siquiera sabes hacia dónde vas? Es algo difícil, ¿verdad? Es muy difícil. Abraham estuvo en una situación así. Cuando Dios le dijo que se fuera de su casa y que fuera a habitar a una tierra donde él le dijera. 
Abraham estaba en esa situación. Realmente Dios no le dijo a Abraham, ¿dónde vas a ir? Dios no le dijo a Abraham, mira, ¿sabes qué? Vas a ir a una tierra y esa tierra se llama de esa forma y tú vas a estar ahí, vas a habitar ahí, etc. No, Dios nada más le dijo, sal donde estás y sígueme. Mm. Ahí es donde se aplica la fe que tenía Abraham en Dios. Dios no le dio a Abraham instrucciones, no le dio ninguna razón, pero simplemente le dijo que él fuera. Pero Abraham no se preocupó mucho por dónde voy a estar o qué iba a comer, pero Abraham se preocupó más con quién él iba a estar. Y con quién él iba a estar era Dios. Él sabía que si iba con Dios, todo iba a estar bien. Vamos a leer Hebreos 11, capítulo 8. Finalmente vamos a leer, dice la palabra de Dios. Hebreos 11, capítulo 8. ¿Y están ahí? Vamos a leerlo. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¡Wow! ¿Te imaginas? A veces en la vida te vas a encontrar, niños y niñas, en momentos en los que no sabes o no entiendes por qué pasan las cosas. Créeme, si tú le preguntas a mamá y a papá en este momento, créeme que ha sido tal vez para ellos un momento, este tiempo de mucha, mucha dificultad. Tal vez para ellos ha sido muy difícil, tal vez, tener que dejar de trabajar o, o tener que sacarte de la escuela o hacer algo así. Y tal vez sea muy difícil para ellos y, y créeme que para ti también lo va a ser cuando tú crezcas. Tal vez para ti es difícil ver el camino donde Dios te está dirigiendo. Tal vez papá y mamá te quieren meter a la escuela o te quieren sacar de la escuela. O tal vez papá y mamá dicen, necesito que me ayudes a trabajar en esto, necesito que me ayudes en esto. Y tal vez para ti se te haga todo muy difícil. Y tal vez tú digas, wow, Dios, ¿hacia dónde me estás llevando? Dios, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde me estás llevando? No entiendo. Pero igual que Abraham, no debes preocuparte por dónde vas, sino con quién vas. ¿Me escuchaste bien? No debes preocuparte hacia dónde vas o por dónde vas, sino debes preocuparte, debes ocupar tu mente mejor en con quién tú vas que es Dios. Esa persona siempre va a ser Dios. Yo te quiero contar una historia, ¿ok? Yo hace, hace como un año yo fui de excursión a, a un lugar, ¿verdad? Y yo fui y, y subí a un monte y una persona me estaba guiando. El guía es la persona que te dice hacia dónde ir. Y este amigo me dijo, ¿sabes qué? Tienes que ir hacia ese lado. Tienes que subir el monte por este lado y todo va a estar bien. Bueno, pues yo me confié de esa persona y yo fui y subí la montaña hasta donde él me dijo. Cuando me di cuenta, estábamos perdidos. Estaba todo muy mal. Niños y niñas, yo jamás había estado tan asustado en toda mi vida. Yo pensé de verdad que no iba a salir vivo de ahí. Había muchas piedras, había muchos insectos, muchos animales. Yo tenía miedo. Yo pensé que me iba a caer del acantilado. Yo pensé que me iba, que me iba a caer, que me iba a lastimar. Yo estaba muy nervioso. Pero ¿sabes qué? Yo no culpo al guía. Más bien, su dirección no era la correcta. La dirección que el guía me dio no fue la correcta. Tú debes asegurarte que el guía de tu vida sea Dios. Porque Él jamás se va a equivocar. Tienes que estar seguro que Él es el que guía el camino de tu vida. Porque si Él te guía, tú jamás vas a perderte. Y nada te va a faltar. Así que por fe, niños y niñas, acepta hoy el ir por el camino que Dios te está llevando. Ya sea, ya sea que tú estés preocupado si vas a ir a la escuela o no. Ya sea si tú estás preocupado por lo que está pasando. Tal vez mamá y papá te dijo, ya no puedo comprarte esto, ya no puedo ayudarte en esto. Tú vas a tener que trabajar para hacer esto. Tienes que, sal tienes que salirte de la escuela, de estar con tus amigos. Y tú tal vez estás triste y estás muy 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 uh, muy triste porque dices Dios no sé por qué estás haciendo eso pero debes aceptar ir por ese camino que Dios te ha puesto enfrente porque y porque cuando tú vas con Dios él jamás te va a hacer que te pierdas él sabe lo que es mejor para ti deja que Dios guíe tu camino sin preocuparte por el por qué estoy aquí o cómo le voy a hacer, sino preocúpate por quién es Él. Y Él es Dios. Cuando Él es tu guía, jamás te vas a perder. Abraham sabía eso y por esa fe, Él está en el salón de la fama. Él sabía que si se iba a Él de su casa, 
Él dejaba todo atrás, pero sabía con quién iba a estar. Y con quién él iba a estar era Dios. Igual tú. Debes saber cada día que cada vez que sales tú a la calle, tú debes estar asegurado de que estás con Dios. Y donde sea que Él te guíe, tú vas a estar bien. Hoy tuvimos un gran día aquí en la iglesia. No se les olvide, niños. Durante la semana vayan a la página web de la iglesia y voten por su juego favorito. La página está aquí, abajito. Así que no se les olvide ir y no se pierdan la nueva lección de la próxima semana. Nos vemos pronto. Adiós.